而是不停地告诉自己，再迈一步，再试一次，你总能发现一个更强大的自己。心有所期，全力以赴，定有所成。即使结果不尽如人意，那又如何？每个人都在用尽全力，过着平凡的一生。没有吗？你自己也有做，不也做到我们这桌了吗？小芒果，你说的对。你怎么这么能吃辣、啊？来，我给你倒点凉茶，下下火。李雨翔一说，我才发现这儿只有我一个回周周湾里有辣椒，你们都清汤寡水的。看来，只有有共同口味的人才能做好朋友。你这一下课就在宿舍干什么呢？在我宿舍搞什么艺术创作，还背着我？大冬天的，你拿 T 恤干什么？我热，换着穿。我怎么不信呢？这小芒果画，跟这些写名字差不多。我看这下面写的还有字 ，S， 扫扫扫扫扫扫，扫什么扫？你什么都不知道，知道吗？哎，你怎么也开始吃辣了？我一直都很能吃。其实我觉得吧，不用共同口味也可以做好朋友，你这是何必呢？瞎说什么呢？我一直都很能吃啊！吃热了。S O R R Y，Sorry。啊！哎，怎么回事？怎么黑了呀？大家别着急。我们跳闸了，三分钟，三分钟马上就好，请大家坐在自己的座位上，千万别被烫伤啊！银辉，你没事吧？没事没事。张小林，做我女朋友吧？好啊！哇！怎么这么浪漫？证明我爱你，我要和你在一起。对不起，我不是故意给你报名跑步的。其实那个瓜是挺好看的。来，来电了，终于来电了。来，快吃，吃吧。周周。你哪来的苹果啊？呃，刚才想吃，就去自助台拿了。自助台不都是切好的吗？啊，也有一个的。刚才太黑了，我没找到路，就随便拿的。别研究苹果了，咱们干一杯吧。哎，喝可以，那你得说说为什么要喝呀？为了我们的高中生活。干一个，对，为了我们的相识和友谊，这个值得庆祝。干杯！为了我们的相识和友谊，干杯！干杯！干杯！哎，周姐忙呢？她上厕所去了，我们等一下她吧。好，那有个小摊挺不错的，我们去看看吧。留一个人等他就好了，那我等他吧。别呀、啊
，买那些东西你们女孩是主力。再说了，我看李宇翔审美挺好的，张扬你就算了，特别木讷，去了也没啥用，咱们过去吧。好，走。来看看，喜欢哪个？都挺好看的。我觉得这个挺好看的。老板，这个我看一下。你要不要试试？不是，你试试要看的。我不戴心机的话，要试你试。你试试。他们干什么呢？哎，什么？是这个。我说他们在干嘛？他们去逛逛那边的小摊。我对那些没兴趣。对，你只对水晶苹果有兴趣。你为什么一直这么在意水晶苹果呀？我是生自己的气。本来说好的，你道歉了才把礼物给你，没想到自己没出息，还被你嫌弃。我不是跟你道过歉了吗？我今天才看到你的 sorry。那，你原谅我了？嗯，周周，快来，这有那种可以喷的彩带，我来了。哇。怎么样？再来一个，误会解除了。那我要一个吧。什么误会啊？哎，你就别嘴硬了。我以后可能不在你旁边当助力了。你帮我拿点。你自己怎么办？什么意思？我可能要出国读书了，高三就不回来高考，去学新英语，在那边考试。哦，挺好的。你呢？打算以后怎么办？我。艺考吧，上艺术类大学。我还是喜欢这个，哇，看这个。综合类的。嗯，这个。那祝你一切顺利。嗯，不光是考试，还有别的。哈，我就说我想把你整吧。秦真，老虎不发威，你当我是病猫呢？你看，你看看我的厉害。我想，以你的脾气，我的退出只是暂时的。Concern 什么意思 ？Concern， 嗯，名词上就是担心的意思。哎，那 be concerned about 呢？嗯，是关怀和挂念的意思。懂了。哎，对了，今天你怎么就不避嫌了呢？我们本来就在成都，干嘛要避嫌？那之前我们避嫌的时候，我们在干嘛？嗯，你赶紧继续读。你帮我听一下这个，干什么呢？嗯，老师，我们在成都。我不会让你有事的。周老师
，真的是我逼着他帮我补习的。您要不还是先找我聊吧。清者自清，他要是心里没鬼，怕什么？嗨，他是好学生，脸皮薄，而且总进办公室，心里肯定也不好受。要是影响了学习，就更不好了。那好吧，周青芒，你先回去，你的处理结果之后再通知你。哎，这样可以吗？要不还是我们两个一起进去吧。没事的，放心吧，啊。真的是我逼周金芒帮我补习的。你不用骗我了，看得出来他很乐意帮你补习啊。我们真的只是在背单词。我知道。你们耳机里听的是单词跟读，手上拿的也是英语书，但这并不代表你们就是在好好学习，而没有去做别的事情。老师，您不能硬往我们头上扣帽子吧？那你有本事就证明给我看呢。您。什么意思、啊？期末考试，周静芒的成绩保持，你的成绩，英语达到一百分以上，那我就相信你们是真的把心思用在学习上了。要不然，我就打电话给周静芒的爸妈。就这样。以你现在的成绩，英语要想达到一百分，必须非常努力才行。你觉得很简单吗？老师，我一定考给您看。只是，如果我没考出来，您不要打电话给周俊芒爸妈，直接处分我就行。你提醒我了，如果考不好，我不但要打电话给周俊芒的爸妈，同时我要处分你。就这么定了，我觉得只有这样，你才有完成约定的可能。去吧。你怎么还在这儿？我不放心，周老师都跟你说什么了？你不会又一个人把所有事都扛了吧？我刚刚想了想，我们本来就在学习，也真的没什么。我觉得还是要跟他讲清楚。我想我可以去解释的，你先在这儿等我、哎。你笑什么？我第一次看你这么快速度讲这么多话，你放心吧，已经没事了。没事了？怎么可能？我们本来就在学习啊，解释清楚不就好了？而且周老师又不是不讲道理。你怎么替周老师说话呀？我，我是就事论事。不过，哎，不管怎么说，问题已经解决了。真的？嗯。真的，哎呀，你就放心吧。嗯。不过。我就知道有不过，到底怎么回事？你快说呀！你别紧张，我是说，我帮你解决了事情，你是不是要谢谢我一下？啊？我补习，刚才忘了告诉你。事情虽然过去了，但如果这次考试我考不到一百分，就还是会有处分。你也得进步，不然的话，他就会打电话给你爸妈。什么？你说真的？啊。这不合理啊。你是对我没信心，还是对你自己没信心啊？嗯，快走。干嘛？现在离上课还有二十分钟，还可以做到完形。这里应该是现在时，你的时态选错了。嗯，我有一个笔记里全是关于时态的，我给你拿。那我下节课再给你拿吧。哦。
这本书比较有用，里面还有我看的时候写的笔记。你这个阶段看这个比较合适。不用。周静芒的英语不是最好，你听我的提升会比较快。不用，我相信他。反正以后你们俩一个考重点大学，一个考不上大学，后果是什么？你比我清楚。我的事儿不用你管。好，不说就不说，反正周静芒做不到的事，我可以做到。他会嫌弃你，但我不会。周静芒。怎么了？有事啊？石老师，我有个请求。嗯。我想换座位，跟张扬当同桌。为什么？因为我跟张扬晨读的时候撞见了周老师，他说如果我期末保持不了水平的话，就要被请家长。如果张扬期末英语不能达到一百分的话，就要被记过。他要是再被记过，就被开除了。所以你想帮他？嗯。周静芒，你和张扬是很好很好的朋友吧？老师，我……老师不是要责备你的意思。老师也有过十七岁。一个人有美好的感情不是错事。真的吗？嗯。其实美好的感情就像杯子里的水。如果你没准备好去拿它的话，就会全部洒掉。如果你真的珍惜这份感情，就应该让彼此变得更好，让手更稳。等长大以后，就能稳稳地握住这杯水了。嗯，我知道了，老师。嗯。老师，您怎么了？啊，我没事，只是最近有点上火。你们不是要期末考试了吗？嗯，话说回来，张扬确实是个好苗子。如果他好好学习的话，一定能有个美好的未来。老师相信你，一定会理解老师的话，一定会把握好尺度的。嗯，我知道了，老师。嗯，那好，那这个给你。听说你上一次随堂考试考了第一名。奖励给你的，拿着吧。回去好好上课，把心思都用在让自己变得更棒上。嗯，谢谢老师，我知道了。那我先走了，嗯，老师再见，拜拜。周静芒，你来办公室拿着糖干嘛？啊，没什么，施老师给的。哎，为了让成绩较为优异的同学带动成绩相对吃力的同学，现决定重新调配座位。孙文静、庄杰、于慧彤、李宇翔、周静芒、张扬。凌晨，这是施老师让你贴的。嗯。可是我跟周静芒成绩差不多，一帮一的话，我们没有区别啊。这我就不知道了，是施老师安排的。成绩是差不多，可是语文老师说过什么来着？哦，失之毫厘，谬之千里。你再仔细看看，这个表安排的同桌，都是平常相对聊得来的。张扬都不跟你说。你和张扬要成为同桌了，真的吗？你看，张扬，来，这什么呀？为什么突然要换座位啊？我跟施老师说让换的。为什么突然换座位？这样就可以更好的帮你补习了呀！咱们得确保你能考到一百分以上，不然你就完了。为什么完了？我
，万一你被记过、被退学，不就考不了大学了吗？周静芒，啊，我们是朋友吗？是啊，干嘛突然问这个？那如果我没上大学的话，你还愿意和我做朋友吗？你应该可以上的，我们一起加油啊！知道了。哎，走走，打球去，快，好，快点。干嘛？这是给你的这都是给你的，记得从第一页看。第一页？你在第一页上画这个干嘛？就跟 T 恤是差不多的。T 恤？我不是跟你道过歉了吗？我今天才看到你的 ，Sorry。有，爸。哎，明天上午见。嗯，明天不是周末吗？明天上午十点，学校旁边的奶茶店。你得帮我补习。嗯，没问题。这道题你回答一下。The answer for the first paragraph is within the second paragraph, where you can see Sherlock Holmes and Dr. Watson went camping in mountainous area. They were lying under the open sky and the stars. Thank you. Wow. Thank you. 怎么样？一百零二，张扬，你真是努力一点就进步超大呀！这么厉害，算成功了吧？嗯、哎，走走走，咱们去吃饭，照上清真。你们都想吃什么啊？都行。我也是。别都行啊，没有菜叫都行，赶紧想，快点。我倒是有个想法。张扬，你现在还自己租房子吗？嗯。要不然我们去你家做饭吧。
正好也让你们尝尝我们女生的手艺。哎，这个好。不过，女神温柔贤惠，她做饭我不会怀疑。小学生那就不一定了。谁是小学生？我很厉害的。你要是不信，我做个三菜一汤给你看。好，一言为定，拭目以待。真的会三菜一汤啊？不会。不过，网上应该能搜到吧。还以为是爆米花呢。我刚刚炒菜的时候没掌握好火候，要不然你们还是吃咖喱吧。我看行，那我不客气了。接到你们电话，我就马不停蹄从学校跑出来了，都快饿坏了。我也，我也。哎,哎，你等会儿。哎，可以，谢谢。这咖喱饭还挺好吃的。那个，你还好吗？难吃。我就知道。你还是吃咖喱饭吧。不用了。味道怎么样？你做的挺好吃的。一会儿我要再来一点。车都来了，干嘛不上去？你什么时候来的？吓死我了！就你刚才低头沉思要不要等我的时候。我之前车上太挤。好，那就当碰巧。呃，我。你先说吧。我这个假期有演出和舞蹈课，要去外地，原来的电话卡可能用不了，所以
，估计没法给你打电话了。所以，我们只能开学再见了。嗯，应该是的。那好吧，祝你一路顺风。那你呢？要跟我说什么呀？既然整个假期都见不到了，就没什么了。好吧，那再见。拜拜。朱继萌，你昨天的菜里是放了泻药吗？我过年的时候打电话给你。真的吗？真的。那我等你电话。嗯。你们慢慢聊，我先去工作了。这儿你应该挺熟的，没怎么变。地方是没变，但你们在我身上花这么多心思，值得吗？如果不值得的话，你现在就走吧。哦。怎么，又想抱我大腿啊？我一直在找你。我看了你写的小说，这五年来，你真的一直都在坚持。这五年来，我一直坚持的只有两件事，一件事是写没人出版的小说。另一件事，就是在找你。但现在，这两件事好像都要完成了。走吧，他们都在等你。你们终于要走了，我也要锁门了，也真的要去工作了。周周，你们终于来了，看到你们能一起出现，我就放心了。嗯，都准备好了吗？肯定的，这一次一定给朝阳一个大大的惊喜。你们到底要干嘛？别管了，走吧，这是银回的舞蹈工作室。走。这间就是排练厅，怎么样？这地方棒吧？嗯，真好。咱们以前在舞蹈教室的事儿还是高中的时候呢。不过好在雨过天晴，咱们终于又可以重新搞事情了。周周，你问朝阳了吗？啊？问什么？我刚才太激动了，还没来得及。这就是我们要给你的惊喜，你看。这什么意思啊？张扬，银回这里现在有一个机会，可以让你重新跳舞，重新站上舞台，怎么样？对，我想做一个芭蕾舞剧，虽然演员都是业余的，但也算完成我们的一个梦想。嗯，你有什么想法吗？跳舞的事儿，我无能为力。为什么呀？就算不是专业的，但也可以圆梦啊，多好啊！我早就不会跳舞了。怎么可能？你跳舞那么厉害，就算很长时间没练，业余的演出肯定可以的。我的意思是，我不能跳了。
韧带断裂，这就是我永远都跳不了舞的原因。